الشركات والسبب في ذلك أن الشركات التي تقوم مثلا بتجارة اللحوم يصعب عليها أن تقوم بذبح هذه البهائم العدد الكبير جدا لماذا؟ لأنها تقوم بتصدير ملايين الكيلو كيلوات من اللحوم وكذلك أيضا بملايين الدجاج أو مثلا الأبقار أو غير ذلك ويصعب عليهم الذبح ولكن يقومون مثلا بالصعق نقول إذا وجد هذا وغلب وعرفه الإنسان لا يجوز له أن يتناول بحجة أن الله أحل ذلك من طعام أهل الكتاب لأن هذا لا يجوز من مسلم أصلا فضلا أن يجوز من يهوديين أو نصرانيين أو غير ذلك فلو وجد مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنا أحمد رسول الله خانق دابة من بهيمة أو دجاجة أو غير ذلك ولا يجوز للإنسان أن يأكلها وهو مسلم فكيف بخنق اليهودي أو صعق أو غير ذلك لهذا نقول إذا غلب على بلد من البلدان وبلدان تختلف وإذا ادراك الانسان لها يختلف، نقول الاصل الحل، فلو ذهب الانسان ولا يدري ما هو الاصل نقول الاصل الجواز، لكن اذا عرف ان هذا البلد بلد كتابي ان هذا البلد بلد كتابي ولكن من جهه تعامله مع اللحوم يقومون بالصعق، يقول هذا هو الاصل، وان الذبح استثناء، حينئذ يقول الاصل التحريم والحل استثناء حتى يتضح له، ولكن اذا كان الاصل في ذلك الذبح وان الصعق استثناء فنقول الاصل في ذلك في ذلك الحل والتحريم استثناء، وثمة صورة ثالثة و هو أنه لا يعلم هل الأصل في ذلك الصعق أو الأصل في ذلك الذبح نقول الأصل في هذا الحل ولاعتبار الدليل قد دل عليه وأن التحريم استثناء حتى يتضح له فلا ينتقل منه إلى غيره إلا بدليل بين والله أعلم الحمد لله حسن.